ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾದ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಗುಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನು ಅದು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಗ್ಲುಕೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಅದೇ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಶುಗರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುವಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪೌಡರ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನೇನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಶು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ಲುಕೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಲುಕೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಕೇವಲ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಶುಗರ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶುಗರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಥರದ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾಗಿ ಶುಗರ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ 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 ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು 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 ಸಹಸ್ರಾರು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ ಶಕ್ರಪಿಷ್ಟಗಳಿರ್ತವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಶುಗರ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕಾರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕ
ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶುಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಡೈಸಾಕ್ರೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಸೂಕ್ರೋಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಬೇರೆ ಥರದ ಡೈಸಾಕ್ರೈಡ್ ಎರಡು 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 ಮೂರು ಸಾಕ್ರೈಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡೈಸಾಕ್ರೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಡ್ ಹಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶುಗರೇ ಅದನ್ನು ನಮಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇತರ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಎಂಜಾಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಜಾಮ್ಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಹುಲ್ಲು ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಥರ ರೀತಿಯ ಶುಗರೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮು ಅದೇ ಥರ ಶುಗರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಫಕ್ ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಆಗುವ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇರುವಂಥ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಶುಗರು ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೇನು ಯಾವ ಶುಗರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ರೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಶುಗರ್ಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶುಗರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶುಗರು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೈ ಶುಗರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಒಳಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ ಶು ಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸೇ ಗಾಲ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸೇ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಿನ್ನಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ತಿನ್ನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ತಿನ್ನಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ತಿನ್ನಿ ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ತಿಂದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾ ಹಾಗೆ ಮುಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಲರಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿರುವಂಥ ಶು ಶುಗರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದರ ಮುಖಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರ ಗುಣ ಒಳ ಕೊನೆಗೆ ಕರಗಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡು ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಗತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತತ್ತರ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತದ
ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೈ ಟೋಟಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೈ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಓ ಅಬ್ಡಮಲ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರುವಂತಹ ಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಈ ಶುಗರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಥರದ ಶುಗರ್ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೆಟಬಾಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಪ್ ಆಹಾರ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿನ ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮೂಸಂಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಆರೆಂಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಚಕೋತ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಹಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹೈ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹೈ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಬಿಸಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ತಿನ್ನೋ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ತೂ ತೂ ತಿರುವವರಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನುವ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಾದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಬರೀ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಲ್ಸಮರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಮರೆಗುಳಿತನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಅರೆ ಅರಳು ಮರಳು ಬರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯತೆಗಳು ಇಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ 